हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में आज की वीडियो में बात करेंगे जो मैं आपको पैडागोजी करवा रहा था जिसमें मैंने आपको प्रमाणीकृत और प्रमाणीकृत के जो प्रश्न पत्र के जो मुख्य गुण होते थे वो मैंने आपको बता दिया था जैसे कि वैलिडिटी वस्तुनिष्ठा विश्वसनीयता इसके बारे में मैंने अच्छे से आपको विस्तारित रूप से बताया था और किस प्रकार के पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया था और मैंने आपको बोला था कि नेक्स्ट क्वेश्चन में यानी कि नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि परीक्षा पत्र जो आपके बनाए जाते हैं उसके सोपान यानी कि चरण कौन से होते हैं तो इसी वीडियो में हम उसके बारे में बात करेंगे अगर से पहले वाली वीडियोस नहीं देखी है तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और चैनल के एंड में यानी कि जब 20 सेकंड बचेंगे वहां पर मैंने आपको वीडियो ऐड कर रखी है या फिर मैंने आपका चैनल में अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है वहां पर भी जाकर आप उन वीडियो को देख सकते हो ओके तो आज हम बात करेंगे प्रमाणीकृत या प्रमाणीकृत प्रश्न पत्र के परीक्षण के जो बनाने के चरण होते हैं सोपन होते हैं उनके बारे में तो इस वीडियो को आप एंड तक देखते रहेगा आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी तो नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है दीपक आप देख रहे हो डीके गुप्ता ऑनलाइन वीडियो फॉर गवर्नमेंट एग्जाम चलिए शुरू करते हैं तो देखो प्रमाणीकृत या प्रमाणीकृत के जो प्रश्न पत्र के बनाने के जो चरण होते हैं वो मुख्यतः पांच प्रकार के चरण होते हैं कौन कौन से पहला होता है कि परीक्षण का डिजाइन या प्ररूप बनाना तो आप सभी को पता है पहले आप किसी चीज का डिजाइन बनाओगे तभी तो आप उस चीज को संपन्न कर पाओगे ओके तो सबसे पहले क्या होता है परीक्षण यानी कि जो प्रश्न पत्र होता है उसका डिजाइन बनाना या उसकी प्ररूप बनाना जिसमें आपके परीक्षण डिजाइन के चार कारो का निर्धारण किया जाता है कौन कौन से चार कारो का निर्धारण किया जाता है पहला परीक्षण के उद्देश्यों का निर्धारण यानी कि जो परीक्षण है उसका किस प्रकार का किस उद्देश्य के लिए बनाया जा रहा है यूटी का अलग उद्देश्य होता है मंथली का अलग होता है ईयरली का अलग होता है तो सबका उद्देश्य अलग होता है तो उसका परीक्षण का उद्देश्य पहले निर्धारण किया जाता है दूसरा विषय वस्तु का निर्धारण करना मतलब कहां से आपका परीक्षण पत्र बनने जाएगा उस विषय वस्तु का निर्धारण करना जैसे यूटी होता है तो आपका यूनिट के अनुसार बनाया जाता है मंथली होता है तो मंथली जितना आपको पढ़ा दिया चुका है उसके विषय वस्तु के अनुसार पढ़ाना होता है ईयरली होता है तो पूरे साल में जो जो पढ़ाया गया उस विषय वस्तु को शामिल करके आपका प्रश्न पत्र बनाया जाता है तो पहले फिर उसका उसका निर्धारण किया जाता है फिर प्रश्नों के प्रकार का निर्धारण किया जाता है जैसे यूटी होता है तो यूटी में आपका क्या करा जाता है जो यूनिट पढ़ाई जाती है उसमें छोटे प्रश्न कौन से और बड़े प्रश्न कौन से वो चेक किए जाते हैं मंथली में भी आपका जितने चैप्टर पढ़ा दिए चल चुके हैं उसमें से आपके मेन मेन इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को छाट के बनाया जाता है या फिर ईयरली होता है तो उनमें आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न या फिर आपका ऐसे टाइप निबंधनात्मक प्रश्न या फिर शॉर्ट टाइप क्वेश्चन उस प्रकार के पूरे बुक से छाट लिए जाते हैं और फिर बनाया जाता है तो क्या करा जाता है प्रश्नों के प्रकार का निर्धारण किया जाता है और एंड में प्रश्नों की कठिनाइयों का स्थल निर्धारण किया जाता है जैसे कि आपका ईयरली टेस्ट होता है पेपर होता है आपने उसमें देखा होगा कि शुरू में आपके बीस नंबर के ईजी होते हैं फिर आपके चालीस नंबर के थोड़े हार्ड होते हैं और लास्ट में जो बीस नंबर के बस्ते हैं वो बिल्कुल ही हार्ड होते हैं तो क्या करा जाता है आपकी कठिनाइयों का स्तर का निर्धारण किया जाता है तो ये चार स्टेप्स होते हैं आपके डिजाइन जब तैयार किया जाता है इन चारों स्टेप्स को ध्यान में रखते हुए फिर क्या किया जाता है फिर आपका सेकंड स्टेप होता है ब्लू प्रिंट बनाना मतलब नील पत्र बनाना जैसे कि डिजाइन में दिखाए गए चारों कारकों का प्रतिशत यानी कि जो दिखाया जाता है उसमें समझाया जाता है कि इजी टाइप का कितना होगा हार्ड टाइप का कितना होगा एवरेज टाइप का कितना होता है तीनों को अच्छे तरीके से परसेंटेज में डिस्ट्रीब्यूट करके अच्छे से विस्तारित कर दिया जाता है इसका मेन पर्पज क्या होता है तो इसका मेन पर्पज ये होता है जो बच्चे आपकी कक्षा में है उस बच्चों का आपका क्या करना है विभेदारत्मक करना है मतलब बच्चों में विभेद करके ये जानना है कि बच्चों के अंदर कौन से अच्छे बच्चे हैं कौन से औसत हैं या कौन से आपके प्रतिभाशाली बच्चे हैं इन चीज का पता करने के लिए और प्रतिशत में उसको डिजाइन में बांटा जाता है तो ध्यान रखिएगा सेकंड स्टेप होता है आपका ब्लूप्रिंट यानी कि नील पत्र बनाना थर्ड स्टेप है आपका प्रश्नों का निर्माण करना अब यहाँ पर क्या करा जाता है जो आपके परसेंटेज में डिस्ट्रीब्यूट करा जाता है अब यहाँ पर बिल्कुल पर उसके क्वेश्चनों को लिख लिया जाता है जितने जितने परसेंटेज में बांटा होगा इजी में एवरेज में और हार्ड में तो उनको उस एवरेज के अनुसार उन प्रश्नों को लिख लिया जाता है जैसे आपने पेपर में देखा होगा शुरू में आपके शॉर्ट टाइप होते हैं फिर थोड़े से लॉन्ग होते हैं और लास्ट में बिल्कुल लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन होते हैं तो उन प्रश्नों को वहां पर लिख लिया जाता है ये होता है आपका थर्ड स्टेप फोर्थ स्टेप होता है आपके प्रश्नों का संपादन करना मतलब जो आप प्रश्न पत्र बनाते हो उस प्रश्न पत्र में ये तो है नहीं कि कहीं ना कहीं आपकी गलती नहीं होगी तो आपका वहां पर चेक करा जाता है संपादन किया जाता है कि जिस प्रश्न में आपकी जहां गलतियां होती हैं उसको हटाकर उनमें कुछ नए प्रकार से ऐड कर देना मतलब सही करके उसको ऐड कर देना तो चौथा स्टेप आपका यहां पर यह होता है और लास्ट में आपका क्या बनता है उसकी आंसर की बनती है मतलब उत्तर कुंजी बनती है अब यहां पर यह तो है नहीं कि
तो यही होता है आपका लास्ट स्टेप जो आंसर की बनाए जाते हैं जब आपके पेपर चेक करने के लिए कहीं जाते हैं तो पेपर चेक करने के साथ जो क्वेश्चन पेपर होता है उसके आंसर की भी वहां पर जाती है जो टीचर उसको आराम से देखकर उस चीज को चेक कर सके तो ध्यान रखेगा ये पांच स्टेप तो डायरेक्टली यहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आपके जो प्रश्न पत्र है उसके बनाने के प्ररूप कौन कौन से होते हैं तो पांच आपको लेवल दे दिए जाएंगे ऊपर नीचे करके और आपको बताया जा करना होगा कि उसको अरेंज करिए तो पहला स्टेप क्या होता है आपका परीक्षण का डिजाइन का प्ररूप बनाना दूसरा होता है आपका ब्लू यानी कि नील पत्र बनाना तीसरा होता है प्रश्नों का निर्माण करना चौथा होता है प्रश्नों का संपादन करना और लास्ट में होता है आपका उत्तर कुंजी बनाना मतलब आंसर की बनाना ये पांचों के पांचों स्टेप को ध्यान रखिएगा सी टेट में काफी बार पूछा जा चुका है और आपके रिपीटेड होने के बिल्कुल चांसेस हैं इसके ओके ये पांच स्टेप्स होते हैं और बिल्कुल सीधे इसी लेवल में होते हैं ठीक है तो यही आपको आज बताना था कि आपके जो प्रश्न पत्र बनते हैं यानी कि जो आपका क्वेश्चन पेपर बनता है वो कैसे बनता है और उनके बनाने का स्टेप्स क्या होता है तो यही एक छोटी सी वीडियो आज के लिए थी आपके पैडागोजी में तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो नीचे जाकर वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा अगर आपके मन में वीडियो के रिलेटेड कोई भी डाउट हो कोई भी क्वेरी हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगा अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ में जो बेलाइकन होगा उसको भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे तो आज की वीडियो में इतना ही आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में जब तक के लिए जय हिंद जय भारत